സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആയ എസ് എസ് സി റെയിൽവേ എക്സാംസ് പി എസ് സി എക്സാംസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം തിയറി കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് തിയറി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പി വൈ ക്യു ഡിസ്കഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കഷൻസും ഉള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് കണ്ടാലോ What challenge does foreign investment often face in India? Excessive foreign competition, inconsistent regulatory environment, lack of skilled labor, lack of consumer base. എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് നമുക്കറിയാം എഫ് ഡി ഐ എഫ് ഐ ഐ ആയിട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എക്സസീവ് ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആകും അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ സ്കിൽഡ് ലേബറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവ് നമുക്കില്ല കാരണം പോപ്പുലേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ലേബർ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബേസ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ ബേസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്നും ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് ആർ ഒ whose primary objective is to work towards the robust development of the micro finance sector india le micro finance sector development ne pravartikkana sro edana choichirikkunathu self help group association micro finance institutions network micro finance and investment regulatory authority nabad ee naal annathile naal agency le ed agency aanu എം എഫ് ഐസിൻ്റെ എസ് ആർ ഒ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം എഫ് ഐ എൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് എം എഫ് ഐ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ചോദിക്കാം ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എം എഫ് ഐ എന്ന് റെക്കഗ്നൈഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എം എഫ് ഐ എന്ന് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എസ് ആർ ഒ ആയിട്ട് ആർ ബി ഐ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഓർക്കുക എം എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമാണ് ആ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എം എഫ് ഐൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എഫ് ഐ എനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സാംസിന് വീണ്ടും ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കുറയും അല്ലേ വെൻ എവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വിൽ ഡിക്രീസ് Uh, it is one of the mechanism behind the controlling um, inflation namak ariya repo repo rate kooduvaanengil automatically namak demand for money korai alle adu pole liquidity korai ennu parne pole inda inverse relationship namak kaanunne adayada that is interest rate koodugiyaanengil demand for money koraiyana cheyunnu app interest rate koodumbo demand for money koraiyuvaanengil that is inverse relationship aanu option b aanu correct answer next question nokka question number 4 which of the following statement is correct correct i statement that we have identified in this the five year plan focuses mostly on private intervention in the economy the five year plan always focused on the growth of the tertiary sector five year plan permits long term intervention by the government in the economy five year plan always stresses market oriented activities നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വഴി ഗവൺമെൻറ് ദ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ
also we already we have a detailed video about the five year plans you have to go through go through that video and you will get an entire information about the uh, all five year plans conducted in india question which is the following goods needs for the transformation in the economic process economic process is transformation avashyamulla goods edana consumer durable goods finished goods intermediate goods capital goods നമുക്കറിയാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗരീബി ഹെഡാവോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ആ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ സി ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ദ ഗിവൺ വീഡിയോ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക പ്ലാൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് ഗരീബി ഘടാവോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരുന്നത് ബാക്കി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഐ ആർ ഡി പി പ്രോഗ്രാം ആണ് സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ ഡി പി പ്രോഗ്രാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എൻ ആർ ഇ പി പോകുന്നു റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഒക്കെയാണ് സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ മോട്ടോ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് എക്കണോമി എന്നുള്ളതായിരുന്നു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ മോട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Question number 7 which of the following is not correct regards the history of calculating national income in india first attempt to compute national income was made by dada bhai navaroji in india adu correct aaya statement aanu indiyil aadhyamayi national income calculate cheyina vyakti dada bhai navaroji aanu first official attempt to calculation calculate national income was made by pc mahalanobis pc mahalanobis adhyakshana ayir committee aanu first official aayitte oru attempt nadathirikkunnathu Dada Bhai Navaroji divided the Indian economy into two parts, primary sector and secondary sector. So, the economy is the primary sector and the secondary sector. It is not calculated. It is not per capita income. It is calculated as the national income. It is the option C. That is the answer. Statement. First scientific method to compute national income was used by Dr. V. K. R. V. Rao. That is the correct statement. It is the statement. തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർക്കുക ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ബുക്ക് ദ പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ സി എസ് ഒ അഡോപ്റ്റഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഇൻ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് സി എസ് ഒ കൊണ്ടുവരുന്ന വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ കുറച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ജി ബി എ ഗ്രോസ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് യു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേ നേഷൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വാല്യൂ അഡീഷനും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റവും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജി ബി എ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർഷം അവതരിക്കുക ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ജി ബി എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ബി എ എന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ഒ ആണ് എന്തിനാണ് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന
Next question. Which of the following types of direct tax collection increased as of 10th February 2023 budget? 10th February 2023 budget is increased. It is increased. It is increased. It is increased. It is Personal income tax, octroid duties, corporate tax, commercial tax. Answer the option A is personal income tax. Okay. But 2023 budget is the same. And in 2025 budget is the same. Focus. Now, we will identify the changes in the future. Okay. One of the preparations of the DOTS Academy is the same. SSC PSC Combo, SSC Bank Combo, Exclusive SSC, Exclusive Bank. This is the same thing. 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 This is the same thing